Dear students, today in this video we will cover up two concepts. Number one, tax alignment. Number two, indentation. So first of all, what is tax alignment? Alignment is adjusting the text with respect to the margin. आप लोगों ने टेक्स्ट को एडजस्ट करना विद रिस्पेक्ट टू दी मार्जिन ये आप लोगों का मार्जिन है दिस इज लेफ्ट मार्जिन दिस इज टॉप मार्जिन दिस इज राइट मार्जिन इस मार्जिन के अकॉर्डिंग आपने टेक्स्ट को एडजस्ट करना उसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट तो अलाइनमेंट हमारे पास फोर टाइप्स की होती है लेफ्ट अलाइनमेंट दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट बाई डिफॉल्ट हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट होती है डॉक्यूमेंट में आप राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हो सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हो एंड जस्टिफाई भी कर सकते हो तो सबसे पहले हम राइट right अलाइनमेंट करके देखते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है आपने जाना है होम टैब में होम टैब पे जाके आपने उसके अंदर पैराग्राफ ग्रुप में जाना है होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ ग्रुप में आपको ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है जब आप इसके ऊपर जाओगे होवर करोगे इसके ऊपर तब आपको वो नाम बताना स्टार्ट कर देगा अलाइन टेक्स्ट राइट जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो जो अलाइन हो जाएगा टूवर्ड्स राइट ये मैंने क्लिक किया और जो मेरा टेक्स्ट था वो अलाइन हो गया टूवर्ड्स राइट जो यहाँ पे लाइन आ रही थी वो भी कहाँ पे हो गया राइट साइड पे हो गई तो इस तरह आप लोग टेक्स्ट को राइट अलाइन कर सकते हो अगर आप इस टेक्स्ट को वापस से लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और आपने अगेन होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट दोबारा से लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा ऐसे अगर आपने किसी भी कंटेंट को किसी भी डेटा को सेंटर में अलाइन करना है जैसे यहाँ पे हेलो लिखा है मैंने इसको सेंटर में अलाइन करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा अगेन होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में जाके ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा सेंटर की जब यहाँ पे क्लिक किया जो आपका डेटा वो सेंटर अलाइन हो जाएगा इस तरह आप अपने डेटा को सेंटर अलाइन कर सकते हो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है जस्टिफाई करने की जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ है मैंने इसको जस्टिफाई करना है जस्टिफाई के केस में क्या आता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाता है जैसे आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है कोई लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे खत्म हो रही है तो आप लोग अगर चाहते हो कि आपका पैराग्राफ एंडिंग सेम जगह पे हो मोस्टली सभी लाइन की तो उस केस में आप लोग क्या करोगे जस्टिफाई करोगे सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो उसके बाद आपने क्या करना है होम टैप के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है इसको हम जस्टिफाई बोलते हैं जब आप इस पे क्लिक करोगे तब आपका जो टेक्स्ट है वो प्रॉपरली एंडिंग उसकी हो जाएगी आप लोग चेक कर सकते हो अब आपका जो टेक्स्ट है वो प्रॉपरली एंड हो रहा है और प्रॉपरली स्टार्टिंग उसकी हो रही है आप लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट बाई यूजिंग शॉर्टकट की भी कर सकते हो आपने देखा होगा वहां पे जब हम सिलेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे वो हमें डिस्प्ले कर रहा था कि अगर टेक्स्ट को सेंटर करना है तो आप लोगों के पास कौन सी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई अगर आपने टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस आर अगर आपने अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो उसके इसमें शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस जे तो आपको मैं ये वाला टेक्स्ट राइट अलाइन करके दिखाता हूँ विद दल्प ऑफ शॉर्टकट की आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है उसके बाद आप लोगों ने कंट्रोल और आर की इकट्ठी प्रेस करनी है कीबोर्ड से कंट्रोल और आर जब आप कंट्रोल और आर की इकट्ठी प्रेस करोगे तब आपके पास आपकी राइट right अलाइनमेंट हो जाएगी आप लोग चेक भी कर सकते हो इस पैराग्राफ को आपका जो ये पैराग्राफ है वो टूवर्ड्स राइट अलाइन हो गया है अगर ऐसे ही आपने इस पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना है तो उसके लिए आप लोग कंट्रोल और एल शॉर्टकट की का यूज करोगे कंट्रोल और एल तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट लाइन हो जाएगा अगर ऐसे आपने इसको सेंटर में करना है कंट्रोल और ई शॉर्टकट की प्रेस करोगे आप लोग चेक कर सकते हो आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो गया सेंटर की तरफ अगर आपने इसी पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है विद ऑफ शॉर्टकट की कंट्रोल और जे शॉर्टकट की प्रेस करो तो आपका जो टेक्स्ट है जस्टिफाई हो जाएगा दोनों साइड पे स्टार्टिंग और एंडिंग सेम जगह पे स्टार्ट और खत्म हो रही है तो इस तरह आप शॉर्टकट की की हेल्प से भी अलाइनमेंट कर सकते हो एक और मेथड हमारे पास अलाइनमेंट करने का वो है सेटिंग अलाइनमेंट थ्रू पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स तो उसके लिए आपने क्या करना है होम टैब के अंदर पैराग्राफ 
ग्रुप में जाना है उसके आगे आपको ये बटन दिखाई दे रहा है जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ ये आपके डायलॉग बॉक्स का नेम है उसके अंदर इंडेंट एंड स्पेसिंग तो फर्स्ट जर्नल में अलाइनमेंट लिखा हुआ है आपने टेक्स को जो भी अलाइन करना है लेफ्ट करना है राइट करना है जस्टिफाई करना है सेंटर करना है यहां से भी कर सकते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा जैसे मैंने इस पैराग्राफ को अलाइन राइट करना है तो अब मैं जाऊंगा होम टैप के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे इस बॉक्स पे जाके डबल क्लिक करूंगा तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स मेरा खुल जाएगा अब मैंने क्या करना है इस पैराग्राफ को अलाइनमेंट करनी है राइट लेफ्ट बाय डिफॉल्ट है राइट right करना है तो मैं यहाँ से इसको राइट right सेलेक्ट करूंगा और ओके okay पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा पैराग्राफ राइट right की तरफ अलाइन हो गया तो इस तरह आप लोग विद हेल्प ऑफ पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स भी अपनी अलाइनमेंट कर सकते हो नेक्स्ट है हमारे पास अलाइनिंग टेक्स्ट यूजिंग टैब्स आप लोग जब भी अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते हो तो जो आपका टेक्स्ट है वो पॉइंट फाइव इंच मूव करता है इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं अब इस हेलो को मैंने मूव करना है विद द हेल्प ऑफ टैब की जब मैं टैब की प्रेस करूंगा तो ये मेरा टेक्स्ट है वो पॉइंट इंच आगे मूव कर जाएगा मैंने एक बार टैब की प्रेस की पॉइंट इंच आगे मूव कर गया फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ फिर मूव कर गया ऐसे फिर से मैं अगर प्रेस करूंगा तो वो टेक्स्ट फिर पॉइंट फाइव इंच मूव कर जाएगा अगर मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे टैब पॉइंट सेट कर दूं कि जब मैं एक बार टैब की प्रेस करूं और जो मेरा टेक्स्ट है वो वहां पे मूव कर जाए जैसे मैं चाहता हूं कि जब भी मैं टैब की प्रेस करूं और जो मेरा हेलो है यहां से यहां पर आ जाए सीधा तो इसके लिए मेरे हेलो को पीछे ले जाते हैं अब मैं चाहता हूं कि मैं एक बार टैब की प्रेस करूं और मेरा हेलो यहां पर मेरे को डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए तो इसके लिए आप टैब सेट करोगे टैब सेट करने के लिए आपने जाना है रूलर पे इसको हम रूलर बोलते हैं जहां पे जाके आप लोगों ने क्लिक कर देना जहां पे भी आपको हेलो चाहिए जैसे मेरे को यहां तक हेलो चाहिए यहां मीन्स यहां पे तो मैंने यहां पे टैब का पॉइंट सेट कर दिया अब जब भी मैं अपने की से टैब की प्रेस करूंगा मेरा हेलो यहां पर आ जाएगा इस एल वाले साइन के नीचे यहां पर तो अब टैब की प्रेस करूंगा मैं अपने की से और मेरा हेलो यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं यूजिंग टैब्स टैब की यूज करके हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडेंटेशन इंडेंटेशन क्या होती है हमारे पास द स्पेस और द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स बाउंड्रीज एंड द पेज मार्जिन इज नोन एज एन इंडेंटेशन या इंडेंट हम इसको बोलते हैं स्पेस होती है आपके टेक्स्ट और पेज मार्जिन के बीच में जो स्पेस होती है जैसे ये टेक्स्ट बाउंड्री है और इसके बीच में जो स्पेस होगी मैं आपको करके दिखाता हूं अभी उसको हम बोलेंगे इंडेंटेशन फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हो कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये आगे से स्टार्ट हो मैंने इसको सिलेक्ट किया मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट करना चाहता हूं उसके लिए मैं क्या करूंगा मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और मैं जाऊंगा टॉप पे टॉप पे जाके फर्स्ट लाइन इंडेंट रूलर पर दिखाई दे रहा है आपको इस पे आपने क्या करना है माउस रख के आगे इसको मूव कर देना है तो आप लोगों की पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन मूव कर जाएगी ये जो स्पेस होती है ये टेक्स्ट बाउंड्री और पेज मार्जिन के बीच वाली ये स्पेस को हम क्या बोलते हैं इंडेंटेशन तो इंडेंटेशन में हमारे पास फर्स्ट है फर्स्ट लाइन इंडेंट या फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन इसमें हमारे पास क्या होता है पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है वो आगे मूव कर जाती है बाकी सारी लाइन नॉर्मली जैसे स्टार्ट होती है वैसे ही स्टार्ट होगी सेकेंड है हमारे पास हैंगिंग इंडेंट हैंगिंग इंडेंट के केस में क्या होगा जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ है मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसमें हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करना चाहता हूं आप प्रैक्टिकली देखना हैंगिंग इंडेंट के केस में क्या होगा आपने जाना है रूलर पे रूलर पे मिड पे जाना है आपने जब आप मिड पे जाओगे हैंगिंग इंडेंट आ जाएगा अब आपने यहाँ पे माउस रख के इसको आगे क्लिक कर देना है इसको आगे आपने ड्रैक कर देना है तो इस केस में क्या हुआ जो फर्स्ट लाइन है वो नॉर्मली आप लोगों की स्टार्ट होगी बाकी जो है सारी वो आगे मूव कर जाएगी फर्स्ट लाइन इंडेंट के केस में फर्स्ट लाइन आगे से स्टार्ट होती थी हैंगिंग इंडेंट के केस में क्या हुआ फर्स्ट लाइन वहीं से स्टार्ट हुई और जो बाकी लाइन है वो आगे मूव होके स्टार्ट हुई आप लोगों के पास इसको हम बोलते हैंगिंग इंडेंट ऐसे ही आप लोगों के पास एक और लेफ्ट इंडेंट होता है उसके केस में आप लोग क्या करोगे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया फिर हम जाएंगे कॉर्नर पे लेफ्ट इंडेंट एंड लेफ्ट इंडेंट के केस में आपका जो सारा पैराग्राफ होगा वो आगे से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरह आप लोग इंडेंट सेट कर सकते हो अपने एमएस वर्ड में इंडेंट है क्या स्पेस बिटवीन द पेज मार्जिन पेज मार्जिन आपका यहां तक है 
उसकी और जो टेक्स पॉइंट है उसके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन आप लोग नेगेटिव इंडेंट भी सेट कर सकते हो नेगेटिव इंडेंट के केस में क्या होगा जो आपका टेक्स्ट है वो पेज मार्जिन से पहले आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया आप लोग टॉप पे जाओ रूलर पे रूलर पे जाके इसको इधर ड्रैग कर दो ये आप लोगों का नेगेटिव इंडेंट सेट हो गया इस केस में क्या हुआ जो आपका टेक्स्ट है वो पेज मार्जिन से पहले आना स्टार्ट हो गया इंडेंट अप्लाई करने का एक और मेथड है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी आप लोग इंडेंट अप्लाई कर सकते हो उसके लिए होम टैप के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको ये बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर डबल क्लिक करना है आप लोगों का ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर आप इंडेंटेशन में जाके सेट कर सकते हो स्पेशल के अंदर आपको फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट मिल जाएगा अगर लेफ्ट आपने करना है यहाँ से लेफ्ट कर सकते हो नेगेटिव है जब आप नेगेटिव वैल्यू देना चाहते हो या पेज मार्जिन से पहले आप लोग सेट करना चाहते हो वो आप लेफ्ट के थ्रू सेट कर सकते हो तो इस तरह आप लोग इंडेंटेशन विद हेल्प ऑफ पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स भी सेट कर सकते हो